新疆伊犁，中国版陀碎西端，冬季最低气温能达到零下二十度。然而，在伊犁河谷中，却有一个相对温暖的水世界。地下温泉不间断涌出，这片水面整个冬季都不会结冰。从每年十月下旬开始，这里都会变成一座真正的天鹅湖。从西伯利亚出发，经过上千公里长距离飞行，尤比天鹅终于到了可以歇脚的地方。此时，他们已经极度疲劳。尤比天鹅叫声沙哑低沉，因此又被叫做哑声天鹅。天鹅通常给人的优雅印象。或许正源自于它的安静。这种美丽的大鸟，绝大多数生活在欧洲，在亚洲，它们是稀有鸟种。在此之前，几乎没有人知道，它们在亚洲大陆北方的越冬地。寒冷的冬季，伊犁河谷提供了尤为难得的自然条件。河流、湖泊、湿地，为他们的迁徙指引道路。温暖的水下，水草丰茂，这是尤比天鹅最喜爱的食物。对于他们来说，到这里是为了一件更重要的事情：寻找配偶，生儿育女。一幕幕爱情剧拉开帷幕。尤比天鹅一生只有一个配偶，在人类看来，他们无疑是忠贞爱情的典范。春天一到，尤比天鹅又要开始迁徙，带着已经孕育的后代和希望，飞向远方。在地球上，超过百分之九十七的水都是海水。一路向东，距离伊犁四千五百公里之外，中国北方诸多河流的尽头——渤海。初春，飘满浮冰的海面，被一种神秘动物提供了绝佳的繁殖地——斑海豹。是唯一一种在中国海域繁殖的奇足类动物。
全世界共有八个斑海豹繁殖区。渤海的辽河入海口是最南端的一个。与其他海域相比，这里海水盐度较低，水也更暖和，是母海豹的最佳产房。这只小海豹来到世上才仅仅五天，它在浮冰上出生，白色胎毛是绝佳保护色，但也会吸收大量水分，不利于在海中游泳。正是下水，最好等到一周以后，胎毛褪去。今年初春，海冰提前消融。这对斑海豹来说不是个好消息。出生的小海豹死亡率很高，只有一半能活过一岁。为了应对挑战，这只小海豹正在让自己强壮起来。凭借母亲浓稠且富于营养的乳汁，它的体重。初次下水的小海豹，有些惊慌失措。妈妈知道，搬家才是更好的选择。他虽然着急，但还是耐心的陪在孩子身边。耐心终于有了结果。小海豹鼓足勇气，迈出了它生命中最重要的一步。这是严酷的自然界最温馨动人的时刻。哈尔金无人区，四点五万平方公里
，相当于三个北京大小。生存之道，是自然界中每个物种都必须具备的。每一天，它们都会以各自的方式为生存而战，在地球上的每一个角落。库里沙漠，海拔超过四千米，是世界上最高的沙漠。在这片广袤的不毛之地，每天发生的故事却无比精彩。库木库里，远离海洋，水汽又受到重重山脉阻隔。降水稀少，对于这片干旱的地区，一切生活都围绕着水展开。并非每个地方都是美好的水世界，生命的展开，有时会在极限环境中以极致方式呈现出来。水以各种可能的方式滋养着生命。三百八十八条冰川，八条河流，一千二百平方公里的湖泊，组成了高原盆地中的水世界。水脉成就了高原物种的基因库。哈尔金，蒙语意为。有百数的山，生命得以在严苛荒野存活，是因为周围的冰川融水提供了水源。六千头野牦牛，四万头藏野驴。在这荒蛮大地上奔腾，自然也有它冷酷的一面。高原气候变化无常，生存时刻面临着威胁，这是动物们每天必须面对的。对于出生的小牦牛来说，更是如此。初夏，一场大雪覆盖了库木库里沙漠。水以另外一种形态滋养着大地。威胁。不止来自突变的气温，掠食动物一直尾随着牦牛群。新生的小牦牛是最易获取的食物。藏棕熊，哈尔金体型最大的顶级掠食者，它的出现。让野牦牛家族躁动不安，没有谁愿意面对他的权力出击。但。
然，这只成年公熊兴趣并不在捕猎。正值交配期，它四处嗅闻着母熊留下的气味这是它一年当中脾气最暴躁的时候。野牦牛妈妈一直严阵以待，但好在只是虚惊一场。哪里有水，哪里就会创造生命奇迹。有形无形的力量推动一切的运行，自然界的生生死死都遵循着某种规律。在这里，死亡并不意味着终结，而只是完成了一次生命的轮回。每一片水域黄昏，海菜花接收到太阳的信号，花朵又再次回到温暖的水底。海菜花对生存环境要求苛刻，是判断河流水质状况的标志性植物。河流，在摆脱上游崇山峻岭的束缚后，逐渐放缓脚步。在这些河流冲击而成的泥浆平原上，造就出中国最富于生机的生活方式。乌梁素海，黄河改道的杰作，平均水深一米，形成时间。只有一百年。整个黄河流域，乌梁素海是最大的淡水湖，也是中国北方候鸟重要的迁徙和繁殖地。
豆，要捍卫家庭在这片水域的主权。湿地、陆地和水域的交汇之处，养育了丰富的动植物。湿地与森林、海洋一起，并称为地球上的三大生态系统。浅水湿地里，有游鼻天鹅最喜爱的食物。一只成年游鼻天鹅，一天可以吃掉接近自身体重的水草有比天鹅的雏鸟，将在乌梁素海生活二百天。秋天，季风吹起，芦苇荡逐渐变黄。今年新生的有比天鹅。已经和爸爸妈妈体型接近，马上要与整个族群一起前往温暖的南方过冬。秋天的水面上，数十万只候鸟在此聚集。他们都将踏上迁徙之旅。今年，游鼻天鹅的数量。增加了将近两百只，这是天鹅家族非常成功的一年。成年有比天鹅的体重达到十七公斤，接近鸟类飞行的重量极限。飞翔才是他们生命中最精彩的内容。成年天鹅就是飞行教官，在他们的号令和教导之下，每一只小天鹅。都投入了紧张的训练。他们需要长达一百二十五米的水面作为跑道。踏水而行，才能摆脱重力的束缚，飞向空中。对不满一岁的小天鹅来说，这需要反复练习。掌握了飞行的记忆，小天鹅将和父母一起飞上九千米的高空，进行上千公里的远行。有比天鹅是世界上飞得最高的鸟。
除了人类，没有哪一种动物会像鸟一样，旅行的距离如此之长，几乎能够到达地球的每一个角落。夏天，十万只迁徙的鸟聚集在青海湖湖心岛。在这个面积相当于两个足球场大小的小岛上，如此，棕头鸥、鱼鸥、斑头雁产卵孵雏，繁育后代青海湖，青藏高原最大的湖泊，现在这个内陆咸水湖里，年度大戏即将拉开帷幕。月初，青海湖唯一的鱼类开始向北岸的河口聚集，就像经验丰富的渔夫，十万只高原鸟禽都在关注水面的变化。这一季的渔获将关系到鸟群繁育的成败。先头部队从鸟岛出发。追踪鱼群的动向在注入青海湖的淡水河河口，黄鱼开始集结成群，逆流而上。这是黄鱼生命中最重要的旅行。鸟类的种群记忆和捕猎本能告诉他们，时机就要到来。在鸟岛上，数以万计的幼鸟已经孵化，它们需要足够的食物，以应对三个月之后的漫长迁徙。万吨黄鱼开始了寻找产卵地的旅程。黄鱼的学名叫青海湖螺鲤，千万年的演化让它们早已适应了湖水的盐碱度。但黄鱼的性腺无法在咸水中发育成熟，它们必须回游到河流的淡水中才能产卵。黄鱼逆流而上。最远的目的地在六十公里以外，他们得花一个多月的时间才能抵达。这段旅程注定障碍重重。越往上游，河流越浅，水流越急。
，鸟群一路跟踪而来，水流延缓了鱼群的速度，现在是出击的好机会。一年一度的盛宴开始，鸟岛的鸟群每年要吃掉数千吨的黄鱼。十年之间，青海湖黄鱼总量多了十七倍，鸟类的数量和种类也相应大大增加。鱼鸟共生，标志着青海湖的生态系统正在走向良性循环。一直要进行到日落时分，天光暗淡，鸟群才满意而归。黄鱼的磨难还远远没有结束，由于农田灌溉所需。人们在黄鱼产卵的主要河道上修建了拦河坝，这成了黄鱼洄游路上最大的障碍。黄鱼体长不过三十厘米，接近一米高的河坝对他们来说难度可想而知。黄鱼平均一天能游一至两公里，它们尽量游得更远一些。鱼卵孵化后，在淡水中生长的时间越长，幼鱼的成活率就越。但鱼群仍然在尽力跳跃，一次一次，直到精疲力竭。并不是每条鱼都足够强壮，或者足够幸运，但幸存者的数量依然能够保证种群的繁衍。嗯、逆流而上数十公里，鱼群终于找到理想的产卵地。这里水流速度缓慢。河水清澈见底，河底铺满卵石和细沙
是最合适的产床。雄鱼摆动尾部，筑建巢穴；雌鱼在石头上摩擦腹部，刺激性腺。等到河水达到合适的温度后，就开始排卵。黄鱼的排卵量一般在一万六千个，鱼卵在水流、水温条件适合的时候才能孵化出来，实际孵化率不超过百分之二十一。几个月后，孵化的鱼苗将顺流而下，回到青海湖。成年之后，它们将沿着父辈的旅程。重返出生地。在黄鱼洄游的季节，鸟岛上雏鸟得到足够的食物。鸟类的粪便是青海湖重要的有机质来源，养育了丰富的藻类、水草。和甲壳动物，而这些藻类、水草和甲壳动物，又是黄鱼的饵料。在这片高原水域，物质间相互转化，物种间相互依存，大自然构建了无比精妙的生态系统。季风转变方向的。在辽东湾一个僻静的小岛上，斑海豹享受着春日的暖阳。这是中国境内已知最大的斑海豹种群，它们正在褪去冬天的厚毛，换上夏装。只有换毛和繁育的季节，斑海豹才在陆地上歇息。海滩和礁石上，它们步履艰难。笨拙可笑，这种圆滚滚的海兽更适应海洋的生活。它们的四肢演变成弧状鳍足，再加上浑圆的纺锤形身体，斑海豹是水中健将。渤海水域是中国重要的渔场，斑海豹的生活区域难免会和人类产生交集。航运量的增加会造成海水的污染，使宁静的海滩面积大大减少。海豹族群警觉胆小，
，稍有风吹草动，它们就会滚入水中，逃之夭夭。海水能给这些面带笑容的动物带来安全感。在陆地上，斑海豹喜欢拥挤的集体生活。它们聚在一起，又为争夺地盘，用短小的前肢互相打闹。再过一周时间。他们就将离开渤海，迁往太平洋西北部的其他海域，度过夏季和秋季。今年新生的小海豹，正在强化游泳技术的训练，为迁徙做着准备。之后，小海豹要跟随族群，在一个月内游过一千公里的距离。斑海豹是潜水高手，它们的鼻子、耳朵都能在水下自由关闭，能够潜至三百米的深海，捕食鱼类和甲壳类动物。水温的不断升高，告诉斑海豹，迁徙的时刻到来了。小海豹告别了自己的出生地，跟随父母，游向远方。水是生物圈的基础，万物的开始。从海洋到高原，从沙漠到湖泊，水用各种方式影响生态系统的运转，决定生物的种群和习性，塑造着地球的千姿百态。
风云激荡，万物复苏，鲜花盛开，这是春天的景象。御风而行，候鸟迁徙，在不知不觉之间，一场风改变了世界。